Słowa do pieśni Ryby napisał podobnie jak poprzednie, w przedniej pieśni Jarosław Iwaszkiewicz, jeden z moich ulubionych poetów. Mamy dość, dość lapidarne rozpoczęcie. Nic nie wiem o rybach, jak one mieszkają w głębinie. Musimy też to nic wydobyć, prawda? Czyli nie możemy zaśpiewać nazwy nic nie wiem o rybach, prawda? Tylko musimy to nic nie wiem o rybach wydobyć, jak one mieszkają w głębinie. To jest jedna fraza, co oznacza wzgardliwy wyraz ich ust. Prawda? Czyli jest jakiś, jakiś od razu negatywny stosunek do, tego, do tych stworzeń, które gdzieś tam w, tych, w, tej, w, tej wodzie, w tej wodzie się poruszają. Nic o nich nie wiem i jestem do nich generalnie nastawiony dość negatywnie. Prawda? Dlatego, że pytam się, co oznacza wzgardliwy wyraz ich ust. Podobnie jak w poprzednim, w poprzednim przypadku, tutaj to, ten pierwszy dźwięk jest dosyć problematyczny, to nic nie wiem o rybach, prawda? Nic nie wiem o rybach, prawda? Musimy sobie to wymyśleć i to nic powinno być moim zdaniem odrobinę oddalone, oddalone od tej trioli, która jest. Po pierwsze dlatego, że pierwsze nic jest ósemką, a potem mamy ósemki triolowe, czyli one się powinny trochę od tego nic różnić, a po drugie jest to nic, jest nam potrzebne do, do wyrażenia sensu, który jest w tej pierwszej frazie, prawda? Nic nie wiem o rybach, jak one mieszkają w głębinie. Proszę pamiętać, żeby zawsze spółgłoski były na odpowiedniej wysokości. Już o tym rozmawialiśmy, ja tylko przypominam, nam. Co oznacza wzgardliwy wyraz ich ust? Ta fraza jest bardzo trudna. Ja się dosyć długo tego musiałem uczyć. Yy, czyli pierwsze, pierwsze dwie, jakby te dwie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć taktów jest dość prostych, a potem ten wzgardliwy wyraz ich ust w takcie szóstym, no y, trzeba się tego nauczyć. Trzeba po prostu sobie te dźwięki po kolei wyśpiewać. Kompozytor napisał crescendo, prawda? Czyli, czyli jest to dość nieprzyjemne stwierdzenie, co oznacza wzgardliwy wyraz ich ust, prawda? Jeżeli ktoś mną, mną pogardza, to ja też y, w zasadzie y, no, w ramach reakcji pogardzam nim. Fermata. Kiedy się przyglądam im na fotografiach, myślę, że szydzą ze mnie. Czyli jesteśmy, mamy potwierdzone rzeczywiście, ten, potwierdzoną tę naszą tezę o tej, o tej wzgardliwości tych ryb, o tym, że, że, że one nie są nam przyjaźnie nastawione, prawda? Mamy też pewien pośpiech w tej całej konkluzji, którą, którą podmiot liryczny wysnuwa. Kiedy się przyglądamy im na fotografiach, myślę, że szydzą ze mnie, albo się odwracają całkiem obojętne. W zasadzie do tego momentu jest to jakby jedna, jedna całość. Od początku tej pieśni opowiadamy o tych rybach, które budzą we mnie niepokój, budzą we mnie niechęć jakąś, ponieważ obawiam się, że one są mi źle wobec mnie nastawione. Tutaj bym proponował, aby na stronie 17 yy, kompozytor pisze forte albo się odwracają, całkiem obojętne. Proszę tutaj nie czekać, nie, nie ma sensu. Uważam, że powinno się w zasadzie zacząć od razu po, po zagraniu yy, pierwszego dźwięku, pierwszej tej ósemki, tego akordu yy, yy, przez pianistę. Natychmiast. Albo się odwracają. Całkiem obojętne. Tutaj również. Ta, ta, przerwa to jest tylko, ta, ta przerwa jest tylko przeznaczona po to, żeby nam wypełnił fortepian swoim, swoją partią tutaj te, te, te przerwy. Natomiast musimy myśleć dałem. Całkiem obojętne. Prawda? To jest cała, jakby cały wyraz tego. Czyli innymi słowy, gdybym mówił ten tekst, bym powiedział, nic nie wiem o rybach, jak one mieszkają w głębinie. Co oznacza wzgardliwy wyraz ich ust. Kiedy się przyglądam im na fotografiach, myślę, że szydzą ze mnie albo się odwracają całkiem obojętne. Prawda? Czyli to cała, ta, cała ta pierwsza część tej pieśni, w zasadzie pierwsza połowa, można powiedzieć, jest, jest dość szybka, jest w zasadzie recytatywem takim parlando. Prawda? Proszę tylko pamiętać, że i recytatyw musi być zaśpiewany. I jest taką wzburzoną konkluzją w tym wszystkim, wzburzonym monologiem. No i teraz zmienia się sytuacja diametralnie w tej naszej pieśni. Tempo się również zmienia, wszystko się zmienia, zmienia się charakter. Mamy do czynienia z zupełnie inną atmosferą, czyli z czymś takim, jakbyśmy opowiadali o tych rybach najpierw z zewnątrz gdzieś, oglądając te fotografie, nie um, no, będąc zdystansowanym do tych ryb, jakby one zupełnie były innym światem dla nas, a tu nagle zaczynamy jakby 
współodczuwać z tymi rybami, zaczynamy się wczuwać w sytuację tej głębiny. Tak jakbyśmy się zanurzyli w tę głębinę, prawda? Tam jest tak zimno, gdzie one mieszkają na dnie wody i mnie też tak zimno na dnie nocy. Czyli podmiot liryczny zauważył jakąś równoległość, podobieństwo swojej sytuacji, w jakiej się znajduje, do sytuacji tych ryb. Zaczyna rozumieć, dlaczego te ryby są takie obojętne, dlaczego one są takie właśnie zdystansowane, dlaczego dlaczego one w ogóle nie reagują, dlaczego się zachowują tak, jakby mną pogardzały. Zaczyna wczuwać się w sytuację tych ryb i tak jest to również w muzyce wyrażone. Tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym, z dużym interwałem, zaraz na początku frazy w drugiej połowie pieśni. Prawda? To nie jest przyjemnie brzmiący interwał i jednocześnie budzący niepokój. Tam jest tak zimno, gdzie one mieszkają na dnie wody. Proszę tutaj uważać, żeby nie za szybko zaśpiewać dy, prawda? Jest ćwierczna skropą ósemka. I mnie też tak zimno na Dosyć smutne zakończenie, prawda? Gdzieś jakaś konkluzja yy, mówiąca o tym, że i odchodzimy w noc, prawda? Że, albo że staliśmy się częścią tej nocy. Noc yy, sugeruje sen z jednej strony, ale również sugeruje gdzieś odejście, odejście, śmierć. Yy. No dość smutne jest zakończenie tej pieśni. Czyli od, od człowieka w jakiś sposób sfrustrowanego obojętnością ryb, przechodzimy do sytuacji człowieka samego będącego jakby jedną z tych ryb. Dziękuję.